Los Angeles Blues. Aha. Eine gute Idee, ey. Ja, das ist auch. Ist zwar 19 Jahre her. Ja, und das, an den du denkst, aber das ist sogar publiziert. Bitte? Willst du die Vorgeschichte erzählen? Ich? Nein, auf keinen Fall. <lacht> ja, muss man natürlich sagen, dass es aus der Zeit kam, wo, wo es eben in Los Angeles ähm, äh, diesen Aufstand gab. Ja. Na ja, gut, das erkläre ich jeden Text. 1992 geht der Aufstand in Los Angeles nach der Melodie in etwa von Bill Street Plus. Es ist ein Paradiesisch, der Unverstand will's. Es fließt Milch und Honig in Beverly Hills. Du gehst auf der Straße, die Autos fahren vorbei. Schon bist du verhaftet wegen Fußgängerei. Warum willst du's beschönigen? Ich bitte dich dann, du musst doch die armen Leute singen, den Los Angeles Blues. Ein schwarzer fährt Auto, das kommt schon mal vor. Die Polizei, die holt ihn raus und zieht ihm am Ohr. Hey Leute, was macht ihr? Hält ihr die Ohren steif? Die Polizei, die prügelt ihn gleich Krankenhaus rein. Es ist nur ein Schwarzer, der verdient auch einen Schutz. Wer übrig bleibt, den singt den Los Angeles Blues. Es gibt ein Ereignis, auch hier ist's oft nicht. Die Polizisten finden wieder sich vor Gericht. Die Jury berät sich, fragt sich, was das sei und spricht die Polizisten somit selbstredend frei. Es war nur ein Schwarzer, was ist das für ein Stoß? Keine Ursache gibt's für den Los Angeles Blues. Auch kommt die Empörung zum Spruch des Gerichts. Ihr habt alle Rechte. Aber wir haben nichts, keine Krankenversicherung, keinen Arbeitsplatz, auch keinen angemessenen Sozialhilfesatz, kein Whisky zu trinken und kein Apfelmus. Hey Whitey, let us sing now the Los Angeles Blues. Es wird wie in Lordstown, es wird wie in Watts, es wird wie in Chicago, denn nun gibt es Rabatt. Es gibt Barrikaden, es gibt kein Happy End. Es gibt nur viel Kleinholz und was brennbar ist, brennt. Drei Tage, drei Nächte und er rast keine Ruhe. Auf den Straßen zu vernehmen, der Los Angeles Blue. Es gibt Koreaner, Chinesen und Inder. Die eingewandert sind eins mit Kegel und Kinder. Sie sparen und schuften, sind leise, nicht laut und haben einen Stand sich oder einen Laden aufgebaut. Ahnen nichts von Konflikten, ahnen nichts von Verdruss, denen ihnen als Brand bringen musste Los Angeles Blues. In ihrem Stadtviertel oft ein kleines Monopol. Das ist, wie ich schon einmal reimte, was der Teufel wohl, wie die Revolte des Hungers sich am Brotladen bricht. Das kennen wir nur allzu gut aus unserer eigenen Geschichte. Sie stehen vor der Aschen, mit der Hoffnung ist Schluss. Wie ein Orkan verweht sie vorerst der Los Angeles Blues. Die Stimmen sind machtvoll, wir bitten, hört auf. Sonst geht am Ende des Konflikts noch Los Angeles drauf. Letzter zum Krüppel geschlagene, dem vor Gericht war kein Recht. Bitte macht nicht weiter, denn das wäre ziemlich schlecht. Die ersten Stände erblühen aus Rasch, Asche und Russ. Denn einmal müsste zu Ende sein, selbst für Los Angeles Blues. Wenn jetzt hier in der letzten Strophe vom Präsidenten Bush die Rede ist, ist noch der Vater gemeint. Alles nun wartet auf den Präsident Bush 
Ob der dazu was sagen will, doch der sagt der Wolf. Gewiss der Gerichtsfrau ist nicht angenehm, doch ich sehe nur Kriminelle, sonst sehe ich kein Problem. Dann verlässt er die Szene, weil er Golf spielen muss. Die armen Leute singen weiter den Los Angeles Blues.